गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द फिल्म्स बूस्टर सेशन आज का हमारा पहला टॉपिक है व्योम मित्र तो ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है तो व्योम मित्र एक ह्यूमनोइड है मतलब एक ह्यूमन शेप में बनाया गया एक रोबोट है और इसको इसरो ने बनाया है ताकि ये गगनयान मिशन पर जो है वो जाएगा और उसके लिए जो है उसको वहाँ पर भेजने के लिए प्री फ्लाई फ्लाइट ग्राउंड टेस्ट इसके शुरू हो चुके हैं तो व्योम मित्रा का एक कंप्यूटर ब्रेन दिया गया है ये कंट्रोल पैनल्स को रीड कर सकता है अनमैन टेस्ट फ्लाइट्स के ऊपर और आपके इसरो के ग्राउंड स्टेशन के साथ ये प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकता है ये हाफ ह्यूमनॉइड है क्योंकि इसके लोअर लिम्स नहीं है सिर्फ जो है आपका पेट तक का इसका रीजन जो है वो एग्जिस्ट करता है और मतलब बाकी इसके जैसे हाथ हैं या बाकी का ऊपर का शरीर है सिर्फ पेट तक का शरीर है ठीक है इसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी जो है वो ह्यूमन की तरह दिखने में है आ, तो इसको अब जो आपके गगनयान मिशन के लिए बनाया गया ठीक है तो गगनयान मिशन क्या है आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2018 में इंडिपेंडेंस डे स्पीच में जो है अनाउंस किया था दस करोड़ का ये प्रोजेक्ट है इसमें तीन एस्ट्रो एस्ट्रोनॉट्स होंगे जो सात दिन के लिए स्पेस में जाएंगे ठीक है तो ये आपका जॉइंट इनिशिएटिव है डीआरडीओ का इसरो का और एच का अब इसमें लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज किया जा रहा है जी एस एल वी एम के थ्री एक्चुअल में तो 2022 में इस मिशन को भेजना था बट कोविड की वजह से जो है इसमें डिले आया है और दो हज़ार में अब ये मिशन जाने वाला है जाएंगे कहाँ पर ये एस्ट्रोनॉट्स लो अर्थ ऑर्बिट में 300 से 400 किलोमीटर के के, के जो है दूरी पर ये जाएंगे और लगभग 16 मिनट इनको जाने में लगेंगे और यहाँ पे 5 से 7 दिन तक वो रहने वाले हैं ठीक है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम पी मोदी ने बोला है कि आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है उस स्कीम इन दोनों स्कीम्स को जो है बूस्ट दो जल्दी से जल्दी इनके ऊपर काम करना शुरू करो तो अब ये पहले देखते हैं हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है क्या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ने पी एम एफ एम ई स्कीम निकाली थी ना याद होगा आपको है ना तो वही स्कीम का ये एक कॉम्पोनेंट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट को उनके फुल पोटेंशियल रीच करने के लिए हेल्प किया जाएगा और ताकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की जा सके ठीक है सो अब इसमें होगा क्या कि एक कोई भी प्रोडक्ट समझ लो एग्जाम्पल लेते हैं कि आ, कोई एक डिस्ट्रिक्ट है ए बी सी नाम का उसका आ, कोई एक प्रोडक्ट लगा लो मैंगो ठीक है मैंगो ही लगा लेते हैं मैंगो बहुत फेमस है तो उस पर्टिकुलर एरिया का मैंगो जो है वहाँ जितने भी हम क्लस्टर्स बनाएंगे इंडस्ट्री के चाहे आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के कुछ भी बनाएंगे जितना भी हम क्लस्टर जहाँ पर मैंगो की प्रोसेसिंग होगी मैंगो से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वहाँ पर बनाए जाएंगे ठीक है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हर डिस्ट्रिक्ट का एक एक प्रोडक्ट चूज़ कर लो जो वहाँ का फेमस करना है हमने और फिर उसको हम एक्सपोर्ट किया करेंगे ठीक है ताकि दुनिया में समझ लो पता लग जाए कि जो ए डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में वहाँ के मैंगो या मैंगो के बने हुए प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत फेमस है ठीक है तो इसका यही मोटिव है इस स्कीम का कोई भी पेरिशेबल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस चूज़ कर सकते हैं कोई भी सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं कोई भी फूड प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं जिसके ऊपर जो है अलाइड सेक्टर्स भी काम करना शुरू करेंगे ठीक है तो एक्चुअल में ये दो में ये स्कीम निकाली गई थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा और बाद में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया था ठीक है तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये विजन था जिसको बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है ठीक है सो अब हम देखते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम ये भी आपके जो मोस्ट अंडर डिवेलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको हम अंडर डिवेलप्ड कैटेगरी में ना रखें हम एक पॉजिटिव कॉन्टेशन देने के लिए हमने रखा है उनका नाम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तो सारी अट्ठाईस स्टेट्स में हमने एक डिस्ट्रिक्ट ऐसे आइडेंटिफाई किए डेप्रिवेशन हेल्थ एंड एजुकेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पैरामीटर्स के बेसिस पर कि कौन से जो जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है उनको हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का नाम दिया है ठीक है तो लगभग हमने कोशिश किया कि हर स्टेट में से कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट तो चूज़ किया ही जाए ठीक है तो इसमें फोर्थ ईयर सुपरविजरी मैकेनिज़म बनाया गया इन डिस्ट्रिक्ट को जो है वो डिवेलप करने के लिए सेंट्रल लेवल पर स्टेट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और, और जो है एक यूनियन लेवल पर भी जो यूनियन मिनिस्टर एक चार्ज भी जो है वो भी इसको देखने वाला है ठीक है सो so, अब 115 डिस्ट्रिक्ट चूज करने थे लेकिन 112 हुए हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है वो इस इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस आपको पता है ठीक है सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नोबल पीस प्राइज टू तो ये आपके इंटरनेशनल रिलेशन के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो नॉर्वेजियन नोबल कमेटी जो है उन्होंने तीन इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन को चूज किया है नोबल पीस प्राइज टू के लिए पहले हैं एलिस बिलेक्सकी जो कि बेलारस के बिलोंग करते हैं दूसरी रशिया
बेलारूस में लेकर आए मिड नाइनटीन एटीज़ में वो थे ठीक है तो इनको चूज़ किया गया फिर रशियन मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1987 में एक्चुअल में बनाई गई थी कि जो सोवियत यूनियन के टाइम पर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने बनाया था कि जो कम्युनिस्ट रजीम के विक्टिम्स थे उनको जो है इंसाफ दिलाने के लिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी अभी तक चल रही है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो है वो आपके ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को एडवांस करने के लिए यूक्रेन में उसको दो में बनाया गया तो इन तीनों को ये नोबल पीस प्राइज़ मिला है तो आपको याद होगा आपको एक बार दोबारा रिमाइंड करा देते हैं कि नोबल जो प्राइजेज होते हैं वो बाकी सारे तो आपको स्वीडन में मिलते हैं लेकिन जो नोबल पीस प्राइज है ये नॉर्वे में दिया जाता है ठीक है ये अकेला प्राइज जो है नोबल प्राइज जो जितने भी नोबल प्राइजेज हैं उनमें से अकेला यही प्राइज है जो कि नॉर्वे में दिया जाता है तो एल्फ्रेड नोबल ने uh, 1895 में अपनी विल में लिखे ये प्राइजेस के बारे में बोला था कि uh, जो है फ्रेटर्निटी बिटवीन नेशंस बढ़ाने के लिए और अबोलिशन और रिडक्शन बिटवीन आर्मीज के करने के लिए जिसने भी कंट्रीब्यूशन दिया हो उसको आप पीस का अवार्ड देना ठीक है तो नोबल पीस प्राइजेस जो हैं वो नाइनटीन हंड्रेड वन से दिए जा रहे हैं लेकिन कुछ ओकेजन ऐसे भी थे जब ये नोबल पीस प्राइजेस नहीं दिए गए जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर फिर नाइनटीन में भी नहीं दिया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी ऐसे कुछ टाइम और भी थे जब ये नोबल पीस प्राइजेज नहीं दिए गए हैं Uh, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसको नोबल पीस प्राइज दो बार मिला है जैसा है जो कि है ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज जो यंगेस्ट लॉरियट हैं जिनको नोबल पीस प्राइज मिला है वो है मलाला यूसुफ जाए और जो ओल्डेस्ट हैं वो जोसेफ रॉडब्लेट हैं ठीक है इंडिया के दो सिटीजन हैं जिनको अभी तक नोबल पीस प्राइज मिल चुका है फर्स्ट हैं आपके मदर टेरिजा दूसरे हैं कैलाश सत्यार्थी जी ठीक है तो ये दो लोग ऐसे हैं जिनको नोबल पीस प्राइज इंडिया की तरफ से इंडियन सिटीजन होने की वजह से की वजह से भी मिला है ठीक है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नोबल प्राइज इन लिटरेचर ये भी आपके इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर आप आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में भी इसको डाल सकते हो तो 2022 का नोबल प्राइज इन लिटरेचर जो है वो एक फ्रेंच ऑथर एनी नक्स हैं उनको मिला है क्योंकि उनका जो काम है वो मॉडर्न फ्रांस की सोशल लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से दर्शा रहा है ठीक है तो बहुत ही एक्यूट तरीके से बहुत सटल तरीके से भी रादर उन्होंने अपने वर्क से फ्रांस की मॉडर्न सोशल लाइफ के बारे में दर्शाया है ठीक है उनको इसके लिए जो है ये प्राइज मिला है सो so, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेडिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ये आपके इन्वायरमेंट के टॉपिक्स के लिए टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने बोला है कि अभी हम शुरुआत में स्टेज वन लेकर आ रहे हैं ग्रेडिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का उसके बेसिस पर जो है एन रीजन में जो है वो प्रोटेक्शन दी जाएंगी इन्वायरमेंट को या एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए तो ग्रैप है क्या तो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ये प्लान बना के दिया था जब ये ईपीसी उस टाइम पर एग्जिस्ट करता था उन्होंने बहुत सारी मीटिंग करी आई एम सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने जो ईपीसी बनाया था उन्होंने बहुत सारी मीटिंग करी स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और एक्सपर्ट्स के साथ उसके बेसिस पर ये प्लान बनाया गया जो कि सिर्फ एमरजेंसी मेजर में इस्तेमाल होगा जब भी, भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि एन रीजन में एयर क्वालिटी खराब होने लगेगी तो ये जो आपका उस टाइम पर ऑफ कोर्स ई पी सी एग्जिस्ट करता था उसको तो ऑफ कोर्स जो रिप्लेस कर चुका है या आपका कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बट जब भी भी ऐसी एयर क्वालिटी खराब होती है तो आपका जो है ये ई पी सी उस टाइम पर एक्टिव हो जाता था जो कि अब सी ए क्यू एम है और ये उसमें ग्रेडिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के स्टेजेस बताते हैं कि अब इस लेवल की जो है एयर क्वालिटी खराब हो चुकी है तो उसके बेसिस पर हमको कौन सा लेवल ऑफ जो है एक्शन प्लान काम करना है ठीक है तो ये तू पूरे साल तो नहीं रहता है ये इनफोर्स सिर्फ जब भी भी एयर क्वालिटी खराब होती है तब ये जो है इसको जो है एक्टिवेट कर दिया जाता है तो इसमें स्टेप बाय स्टेप प्लान बताया गया है कि कैसे समझ लो पुअर कैटेगरी में है तो उसके लिए हम क्या क्या मेजर्स लेंगे वेरी पुअर कैटेगरी में चले गए तो थोड़े से स्ट्रिक्ट मेजर्स लेंगे ठीक है तो इसमें होता क्या है दिल्ली उत्तर प्रदेश हरियाणा और राजस्थान के जो एन रीजन में एरियाज आते हैं उनके साथ मिलकर थर्टीन डिफरेंट एजेंसी के साथ मिलकर ई पी ने उस टाइम पर यह प्लान बनाया था ग्रैप को दो में नोटिफाई किया गया और इसके इसको जो है वो इन्वोक किया गया जैसे अगर हम फर्स्ट वो देखें प्लान फर्स्ट स्टेज पर क्या होता है जब पुअर क्वालिटी चली जाती है एयर की तो डीजल जनरेटर्स जो है वो दिल्ली और एनसीआर टाउन्स में जो है वो नहीं इस्तेमाल किया जा सकते ऑफ कोर्स फॉर एक्सेप्शन है उसमें एमरजेंसी या एसेंशियल सर्विसेज के लिए ठीक है फिर पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटीज जो है वो नाइट पेट्रोलिंग शुरू कर देती है कि कहीं कोई डस्ट या इंडस्ट्रियल एमिशन तो नहीं हो रही है मैकेनाइज स्वीपिंग करने शुरू कर देते हैं स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर की जाती है बार बार ठीक है जब सीवियर प्लस कैटेगरी में चले जाते हैं जब बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाते हैं एयर क्वालिटी तो उस केसेज में जो है ग्रैप का ग्रैप कहता है कि आपको स्कूल्स को शट डाउन
तो ऑफ कोर्स अब अचीवमेंट्स भी हैं ग्रैप की ग्रैप जो है वो बहुत हेल्पफुल रहा है एयर क्वालिटी के साथ डील करने में उसने एक थर्मल पावर प्लांट भी बंद करवा दिया है ग्रैप की वजह से ही बादर, बदा, बदरपुर में फिर बी एस सिक्स फ्यूल भी डेली में जो है पहले ही उसको इन्फोर्स कर दिया गया है पैट कोक को भी बैन कर दिया गया डेली एन में ये सब जो है ये ग्रैप की ही अचीवमेंट्स हैं ठीक है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नोपेक बिल जो कि आपके इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है तो यूएस जो है अब आपको पता है कि ओपेक प्लस ने कहा है कि हम तो प्रोडक्शन कट्स करेंगे जिससे होगा क्या कि आर्टिफिशियली जो है ऑयल के प्राइजेस जो है वो हाइक हो जाएंगे तो यूएस ने इस रिस्पांस में जो है कहा है कि अब हम नोपेक एक बिल लेकर आ रहे हैं जिसको हम जिसको हम यूज करके हाई फ्यूल प्राइजेस को जो है वो टैकल करेंगे तो ये होगा क्या अभी आपको पता है कि जो ओपेक कंट्रीज हैं उनके उनके जो है मेंबर्स को और उनके जो नेशनल ऑयल कंपनीज हैं उनको सोवरेन इम्यूनिटी मिली हुई है यूएस में उनके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता लेकिन अगर नोपेक बिल यूएस में पास हो जाता है उसको प्रेसिडेंट जो है वहाँ के अप्रूवल भी दे देते हैं असेंट दे देते हैं तो जो एंटी जैसे हमारे यहाँ पर कॉम्पिटेटिव कहते हैं ना हम कॉम्पिटेटिव या एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन तो होता क्या है कि यू में कोई भी जो है वो इन नेशनल ऑयल कंपनीज या फिर ओपेक के मेम्बर्स के अगेंस्ट केस कर पाएगा क्योंकि ओपेक क्या है बेसिकली एक कार्टल है तो आपको अगर आप एंटी ट्रस्ट लॉ की बात कर रहे हो तो वो कार्टल एक तरह से मोनोपली होती है ठीक है क्योंकि जब कार्टल बन जाता है तो उसके खिलाफ तो एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन लाना पड़ता है किसी भी इंडस्ट्री में अगर समझ लो टेलीकॉम कंपनीज कार्टल बना लें और कहें कि अब तो हम दो हज़ार से ऊपर का प्राइजेज रखेंगे तो उससे तो पब्लिक के जो है नुकसान होगा ना तो आपको कार्टल को तोड़ना पड़ता है ठीक है एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन आप लेके आ सकते हो एंटी ट्रस्ट केसेज कर सकते हो लेकिन ओपेक के खिलाफ अभी तक यू में एंटी ट्रस्ट केसेज इसलिए नहीं हो पाते थे क्योंकि ओपेक को अमेरिका में सोवरन इम्यूनिटी मिली हुई थी ठीक है तो अब अगर नोपेक बिल पास हो जाता है तो ये सोवरन इम्यूनिटी छीन ली जाएगी फिर उससे होगा क्या कि यूएस के अटॉर्नी जनरल जो हैं वो उनके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि इस ऑयल कार्टल को या फिर उसके मेंबर्स को जैसे कि सऊदी अरेबिया है उनको यू के फेडरल कोर्ट में जो है केस उनके ऊपर हो सकेगा ठीक है तो इसका क्रिटिसिजम ये किया जा रहा है कि अगर आप सऊदी अरेबिया के ऊपर फेडरल कोर्ट में केस करोगे तो आप उसको जुडी उसको डिसीजंस को इन्फोर्स कैसे कराओगे एक फॉरेन नेशन के खिलाफ ठीक है समझ लो यूएस का सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन भी दे देता है तो अमेरिका क्या कर लेगा सऊदी अरेबिया का क्योंकि वो तो एक फॉरेन नेशन है दूसरा ये कहा जा रहा है कि क्या यूएस मैनिपुलेट करना चाहता है मार्केट्स को ठीक है चलो ओपेक एक कार्टल है लेकिन यूएस को भी क्या हक बनता है कि वो एक ऐसे कार्टल्स को जो विलिंगली कोई कंट्रीज अगर साथ में आई हैं तो यूएस कैसे उनको जो है वो तोड़ने की कोशिश कर सकता है ठीक है फिर तीसरा ये कहा जा रहा है कि अगर नोपेक लाया जाएगा तो जो ओपेक कंट्रीज हैं वो भी चुप थोड़ी बैठेंगी वो भी तो यूएस के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेंगी वो यूएस को कहेंगी कि आप जो एग्रीकल्चर जो है आउटपुट को रोक रहे हो डोमेस्टिक फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए उसके खिलाफ हम एक्शन ले लेते हैं ठीक है तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है ना ना आपस में लड़ते रहेंगे फिर तो ये तो इसका ये क्रिटिसिजम किया जा रहा है बट ऑफकोर्स आप देखना कि इस पर नोपेक पर कोई ज़्यादा प्रोग्रेस शायद नहीं होएगी क्योंकि यू भी जो है वो एक तरह से थ्रेट की तरह यूज़ कर रहा है बस ओपेक को जो है वो समझाने के लिए कि आप ऐसा ऑयल प्राइजेस को बढ़ाने की कोशिश मत करो ठीक है तो देखते हैं इसका भी जो है कोई ना कोई जो है वो डिस्कशन से ही जो है वो इलाज ढूंढा जाएगा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेगम समरू जी तो ये आपके आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को टू एनिवर्सरी मनाई जा रही है इस बार क्योंकि बेसिलिका ऑफ आर लेडी ऑफ ग्रेसिस बेसिलिका क्या होता है एक ऐसा हॉल जिसके अंदर अलग अलग से जो है आपके स्टैचूज वगैरह जो है लगाए होते हैं तो वहाँ पर जो है सरधाना उत्तर प्रदेश में जो है माइनर बेसिलिकास जो है वो बनाए गए थे बेगम समरू जी द्वारा तो उसको जो है वो एटीन में बनाया गया था तो दो साल कम्प्लीट हो गए हैं तो बेगम समरू जी ने उसको बनाया था तो बेगम समरू जी जो है वो ओनली कैथोलिक क्वीन ऑफ इंडिया है ठीक है तो बेगम समरू जी जो है उनकी कोई फिक्स आइडेंटिटी नहीं थी वो एक मुस्लिम थी जो कि कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट हो गई थी एक डांसिंग गर्ल थी जो कि वॉरियर बनी बाद में और बाद में एक अरिस्टोक्रैट भी बनी एक श्रीड लीडर होने की वजह से उन्होंने क्या किया पहले तो वो मुगल अम्पायर को सपोर्ट करती रही उसके बाद वो मराठास के, के फेवर में आ गई जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश राइज कर रहे हैं तो वो ब्रिटिश के फेवर में आ गई ठीक है फिर यहाँ पर जब वो ब्रिटिश के फेवर में आई तो वो एक ऑस्ट्रियन मर्सनरी थे वॉल्टर रेनहार्ट उनके साथ उनसे मिली और उनसे उन्होंने शादी कर ली ठीक है जब उन्होंने शादी करी उसके बाद उनका नाम ये बेगम समरू बन गया और रेनहार्ट की डेथ के बाद जो है वो कन्वर्ट हुई कैथोलिसिज्म में 1781 में और उनका नाम जो है जोआना भी पड़ गया ठीक है सो ना
so this topic is important for your science and tech section so worm mitra is a humanoid which uh, which is a basically a human robot it has been designed and developed by isro so that it can fly aboard the gaganyaan mission and provide uh, uh, and will be able uh, and provide communication facilities to isro uh, in the uh, flight or unmanned test flights okay so uh, this this vyom mitra is undergoing pre flight ground tests currently and it has been integrated with a computer brain so that it can read control panels which will be uh, uh, installed aboard the unmanned test flights and it will be able to communicate with the isro ground stations okay so it is it is a half humanoid because it, because it does not have lower limbs it is just uh, constructed uh, until the the stomach portion or the abdominal abdominal portion uh, so it's a half humanoid and it it its face uh, resembles with a human face because because it has uh, facial expressions also so anyways what is gaganyaan mission so gaganyaan mission uh, was announced by pm modi in 2018 and it is a mission that is going to cost 10000 crore rupees to india and the aim is to take three astronauts uh, to space for a period of 7 days initially it was planned to uh, be launched in 2022 but because of pandemic there were several delays uh, because we were also cooperating with russian a uh, space agency so there were considerable delays due to uh, covid induced lockdowns so now the mission is going to be launched in 2024 and it's a joint initiative of not just isro uh, and hal but also drdo okay so what will be the launch vehicle that will be that would be used to uh, launch gaganyaan mission of course gsl v mk3 would be used so it is kind of uh, entirely indigenous program uh, and uh, the aim is to uh, would launch three astronauts and uh, it is it is said that they are all belong to indian air force and they will be uh, launched to a uh, low earth orbit which is about 300 to 400 kilometers above earth and it will take about 16 minutes for them to reach this orbit and they will stay there for 5 to 7 days so the next topic is one district one product scheme so this topic is important for our economy section pm modi has recently called for giving boost to one district one product scheme and the aspirational districts program okay so what is one district one product scheme so of course you know that it is part of the pm fme scheme which was launched by ministry of food processing industries and under this scheme we want to help districts to reach their full potential and to foster economic and socio cultural growth in them and also of course to create employment opportunities in rural areas so what would be done in this in this case like i was giving an example earlier so let's suppose that mango and or mango based products are very famous for abc named district so we want uh, certain industries uh, or food processing industries to uh, locate in that uh, to uh, to locate themselves in the, uh, in the, uh, that particular district so that all the mango products and all the mango based products in that particular dist district become famous and let's suppose if we start uh, exporting the, these products to foreign countries it would uh, earn a reputable name that this uh, this uh, mango product is good because it has been uh, imported from india's abc district so basically we want it to build a brand of that district for a particular product okay so uh, any district which can choose any product any perishable agricultural product cereal based product food product and even the allied sectors can align themselves in in uh, manufacturing of that product actually this scheme was launched in 2018 by uttar pradesh government and because it became a very big success that's why it was later adopted by the central government also okay and what is this aspirational districts program of course under this scheme uh, we identified most underdeveloped districts in the country and instead of calling them underdeveloped we have started uh, using a positive connotation for them aspirational districts okay so 115 districts were chosen by senior officials of the union government in consultation with the state governments uh, from ab about 28 states and certain parameters were used to identify the underdeveloped uh, status of those districts like deprivation health and education basic infrastructure and uh, that uh, uh, it was uh, it was uh, 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 it was uh, tried that uh, at least one district from each state would be chosen okay um, so a four tier supervisory uh, supervisory mechanism is also there at the central uh, level at the state level at the district level and also a union minister in charge has been assigned to that particular district okay uh, so as per uh, march 2022 uh, reports uh, niti aayog was work working with 112 aspirational dist districts 
three districts did not participate in it because west bengal was not participating in this exercise due to of course political reasons so the next topic is nobel peace prize 2022 this topic is important for international relations so norwegian nobel committee has recently decided to give nobel peace prize for 2022 to uh, human rights advocate ls bilitsky from belarus russian human rights organization memorial and the ukrainian human rights organization organization called center for civil liberties so ls bilitsky of course was very famous uh, for his democracy movement in uh, belarus in mid 1980s he is still active and he is still calling uh, uh, to oust the uh, uh, the uh, uh, the uh, president of belarus because he has he is uh, uh, proclaimed or he is claimed to be a dictator in that country so russian memorial organization was established in 18, 1987 by human rights activists of the former soviet former soviet union and they wanted to ensure that victims of the communist regime uh, would not be forgotten and they were basically uh, advocating justice for them okay so a center for civil liberties was founded in kiev in 2007 and it is also uh, working towards advancement of human rights and democracy in ukraine so just see that this pattern uh, belarus and russia has been targeted here so that's why it is being criticized nobel peace prize has been criticized time and again for being very opaque in choosing the uh, the, uh, the the uh, the awardees and uh, this time of course uh, the entire uh, western countries anathema towards russia and belarus has been visible so anyways uh, what is the nobel peace prize so of course uh, uh, you know that i was uh, i told you i think last time also that uh, all the nobel prizes are announced in sweden but the, the nobel peace prize is announced in norway so this uh, was uh, when alfred nobel in 1895 announced his will um, it was said that any person who has done the best work for uh, establishing fraternity between nations or for the abolishment of abolition or reduction of armies uh, and promotion of peace shall be given this nobel peace prize so this nobel peace prize has been given since 1901 but there were certain occasions like 19 occasions were there when this nobel peace prize was not announced mostly during the world wars uh the office of the united nations high commissioner for refugees is the only organization which has been awarded this prize twice youngest nobel prize laureate a uh, nobel peace prize laureate is uh, malala yousafzai from pakistan and the oldest is joseph rotblatt two, two indian citizens have received nobel peace prize mother teresa and kalash satyarthi till now okay uh, in independent india remember this uh, otherwise uh, a uh, nobel uh, prize for literature has also been received by uh, 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 rabindranath tagore ji okay so you know that it, at that time india was not independent and also he has not received for peace but for literature so the next topic is nobel prize in literature so this topic is important for international relations and art and culture topic also so 2022 nobel prize in literature has been uh, given to french author annie onnax so she has been uh, uh, she has her work has rather uh, uh, presented a very subtle and insightful windows into the social life of modern france and recognizing this fact uh, she has been awarded this nobel prize uh, for this year so the next topic is graded response action plan so this topic is important for your environment section so commission for air quality management uh, has uh, said that measures under stage 1 would now become at, uh, active in the ncr region of the graded response action plan which was uh, formulated by the epca in consultation with the state government representatives uh, representatives and experts in 2016 so it is kind of an emergency measure it does not stay in uh, in for uh, it in force uh, throughout the year but only uh, at times when the air quality worsens in the ncr region so there are certain stages like poor to very poor stage or severe stage based upon that the stage 1 2 3 4 of the graded response action plan is activated so uh, a step by step plan has been given for El- delhi ncr region and uh, uh, states including De- uh, delhi uttar pradesh haryana and rajasthan have been part- have been participating in this exercise uh, and uh, it was notified in 2017 and now it uh, it is working uh, uh, since the last 4 5 years so 
uh, let's suppose that uh, this stage one has been activated now. So now diesel generators would no longer be used in Delhi and NCR towns. Uh, pollution control authorities would uh, beca begin night patrolling to check for dust and industrial emissions. Even mechanized sweeping and frequent sprinkling of water would be done to keep the roads clean. Also, if any case in any any case if the air quality reaches the severe plus stage, then of course extreme measures would be taken under the graded response action plan, which includes shutting down schools and implementation of the odd even traffic scheme so there are certain achievements of grab also this is not a failure it has uh, certain achievements also like uh, a thermal power plant was closed in badarpur uh, bs6 fuel vehicles were uh, uh, brought uh, in delhi much before the deadline and a ban on pet coke was also enforced in uh, delhi ncr as a fuel so the next topic is in NOPEC bill which is important for international relations. So US government is contemplating uh, passing a bipartisan legislation called the NOPEC bill. Uh, it responds to the recent uh, cut in oil uh, or, or recent oil production cuts announced by the OPEC plus countries. So now what would happen if this bill is passed? Uh, otherwise, this OPEC is a cartel, you know that. Okay, OPEC or OPEC plus is a cartel. They uh, uh, collectively decide the, the oil production, so, I, so they manipulate oil prices. So, uh, starting a cartel or or forming a cartel or forming a monopoly is uh, is uh, anti competitive okay so that's why antitrust laws are passed in the countries to deal with any such monopolization uh, duopoly or any anti competitive thing uh, for that antitrust laws are there in certain uh, in rather many countries okay so but uh, in us us antitrust under us antitrust laws you cannot uh, uh, sue these OPEC members or OPEC plus members and their national oil, oil companies because they enjoy sovereign immunity. But if this NOPEC bill is passed, this sovereign immunity would be revoked and the US Attorney General would be able to drag these national oil companies of these OPEC member states into uh, federal court or the US Supreme Court. So even the, uh, the members of OPEC plus because they are forming a cartel these members would also be could also be dragged into the supreme court of us uh, including saudi arabia which is a part of opec okay but there is criticism also of course how would you bring uh, how would you enforce these decisions against a sovereign country how would you enforce these decisions against saudi arabia which is a foreign nation or for that matter any country who is part of opec of course there would also there are also accusations that why only us is trying to manipulate the market if opec countries they have a wish they, oh, i'm sorry they have a right they can form a cartel at the international level there is no such law at the international level which prevents cartels at this level why then us is trying to manipulate the markets for its own uh, uh, benefit third uh, criticism is that uh, of course if nopec is passed these OPEC countries would also respond in a similar manner. They would also drag uh, Supreme Court, uh, be, uh, uh, I'm sorry, they would also uh, drag uh, US uh, in their courts for uh, withholding agricultural output to support domestic farming in US. Okay, so they would also start, uh, also there would be, this would be a, a strategic mistake for the US because Saudi Arabia currently purchases defense equipment from US. But if this law is passed, then it would of course infuriate Saudi Arabian government Government and they would start purchasing uh, defense equipment from Russia and they would start aligning with Russia they are already doing it because of the uh, failed policies of President Biden okay so anyways the next topic is uh, Begum Samru so this topic is important for your art and culture section the first week of October is uh, set to mark 200th anniversary of the completion of Basilica of Our Lady of Graces so this was constructed by uh, Begum Samruji in 1822. So, what is Basilica? Basilica is basically a hall in which statues are uh, made. Generally, it is uh, uh, done in a Christian uh, uh, in, in a Christian uh, in a Christian way. Generally, in the Christian communities, do that. Uh, so, this Basilica of Our Lady of Graces was constructed by Begum Samruji in 1822 in Sardhana in Uttar Pradesh. And this Begum Samru is the only Catholic queen of India. Okay. And uh, uh, she is a figure which is already, of course, uh, defying many uh, identities. She was actually a Muslim, 
but then she converted into Catholicism. She was a dancing girl, uh, a notch girl, uh, who became a warrior and an, an aristocrat also. She was such a shrewd leader that she first supported the Mughal Empire. Then later on, when she saw that uh, Mar Marathas are rising, then she uh, sided with them. And later on, she joined the British also. Uh, she later met Walter Reinhardt, who was an Australian Austrian mercenary. She married him, and she uh, became Begum Samru. Uh, she also, after her after uh, Reinhardt's death, she converted into Catholicism in 1781 and was christened as Joanna. Okay, so she is defying many logics. She is not having any fixed identity. Uh, anyways, she, her name was Begum Samru. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.